Bienvenidos a Cosas y lo que surja y hoy vamos a sacar una vez más a Carla Galeote porque, bueno, vamos a mencionar su demagogia y cómo manipula y demás y cómo utiliza, pues, eh, su, pues, todas las herramientas posibles para engañar a la gente. Vamos a ver qué ha hecho esta vez. Estoy cansada, sinceramente, de que cada vez que hablamos de violencia de género o violencia machista salga alguien a decir que son casos aislados y que no es un hecho estructural. Pues hoy me he propuesto en estos tres minutos de vídeo explicar todos los casos de violencia de género, violencia machista, abuso y agresión que han sucedido y que se sepan en nuestro país en los últimos siete días. Para ver... Vale. Va a hablar de casos de biodegen y demás, de hombre a mujer, para decir que no son casos aislados y va a usar solamente los que han ocurrido en estos últimos siete días. Eh, vamos a ver, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué, hace, ¿Por qué has hecho este vídeo? Porque ha resultado que te has encontrado muchas noticias en estos últimos siete días y entonces aprovechas para pues, remarcarlo, ¿no? Porque tú has mencionado y ha mencionado mucha gente de hay que ver estos siete días cuántas cosas juntas han salido. Entonces, esto no es algo sistemático, sino que es algo significativo de estos últimos siete días y por eso te ha llevado a hacer este vídeo. Así que extrapolar esta cantidad de noticias que han salido últimamente con algo que sea sistemático, pues no tiene ningún sentido. Además de que en estos casos, pues vas a poner cinco o seis noticias, creo que cinco. Y en serio, cinco perpetradores, cinco agresores entre 47 millones de personas. ¿A ti te parece que es algo sistemático? Siete días, eso es una semana. El, el año tiene unas 50 semanas, creo yo. Entonces, siete, ¿en serio? ¿Te parece algo sistemático? ¿Algo que, que, que pasa continuamente a todo el mundo de forma súper habitual? No entiendo yo qué significa, o sea, ¿qué entiendes tú por sistemático? A ver, que no son casos aislados, que es un hecho estructural que sucede en todas las partes de nuestro país. Que en, sucede en todas las partes de nuestro país. O sea, supongo que en estos cinco casos demostrarás que esos cinco casos han ocurrido en todas las partes de nuestro país. O sea, que esos cinco casos han pasado en todas las ciudades o en todas las comunidades autónomas. ¿Cómo funciona esto? En todas las esferas en las que vivimos, en el trabajo... Todas las esferas, o sea, esos cinco casos... Trabajo, en la escuela, en el bar, eh, con la expareja, de fiesta... Y que veamos especialmente que está habiendo cada vez más casos de violencia sexual y de violencia machista hacia menores de edad de 8... A ver, si está habiendo cada vez más y además los progres tienen el poder y un presupuesto inmenso para, para el Ministerio de Igualdad y para, para pues, proteger a las víctimas y todo el rollo, y lo que cons se consigue es que aumenten, es que no se está haciendo bien el trabajo. O sea, que todo el presupuesto destinado a todo esto no está sirviendo para absolutamente nada. O que igual la causa no es precisamente pues esta, esta, esta misión patriarcal de la cultura de la violencia que tiene el occidente, porque igual es importación, no sé, igual se está importando más, igual se está importando menos, no lo sé. Pero habría que mirar todos los factores y no simplemente decir, mira, hay más casos, por lo tanto, está peor todo porque patriarcado. Yo creo que si de verdad, de verdad te interesa solucionar esto, hay que mirar la real causa. La causa real, no simplemente pues, seguir con lo mismo, porque ya hemos visto que no funciona, que si aumentan y se está cada vez más, eh, pues intentando hacer algo, yo qué sé, eh, pongamos el ejemplo, quiero acabar con el paro, ¿y cómo lo voy a conseguir? Subiendo el salario mínimo, lo subo, hay más paro, lo vuelvo a subir, más paro todavía, lo vuelvo a subir, todavía más paro, ah, y, y cuanto más lo subo, más paro hay, pues tendré que replantearme si estoy haciendo bien una solución, igual, no digo que el paro esté subiendo, no digo, estoy haciendo un caso hipotético, si yo intento solucionarlo de una manera, y veo que cuanto más profundizo en esa manera de solucionarlo, peor es todo, igual me tengo que replantear cosas. Bueno. Y además de que en ninguno de los casos que va a mencionar se demuestra que nada sea por el hecho de ser mujer. O sea, que no, nada sea machista ni nada. O sea, por ejemplo, si un tipo, un chaval, eh, roba a una señora y le roba la cartera, ¿es, porque, ¿es por ser mujer o porque quería dinero? Quería dinero, ¿no? Si un tío violiniza a una mujer, ¿es por ser mujer? Bueno, si el tío fuese gay, violinizaría a un hombre, no se lo haría a una mujer. Entonces, ¿es por ser mujer? Bueno, es porque el tío tenía ganas de satisfacer una pulsión y el tío, pues... Y, y ha tomado una decisión totalmente incorrecta. 
pero es simplemente de, va, una mujer, voy a hacerle esto, pues yo creo que no, que igual le viene, por, igual que el que roba, no es por simplemente robar, sino que es por satisfacer unas necesidades, por darse un placer luego de gastar el dinero y tal. Entonces, esto de simplificarlo todo, diciendo que es por el simple hecho de ser mujer, me parece terrible. Más aún cuando en Estados Unidos vi ayer la estadística de que hay más violinizaciones hacia hombres que mujeres en un 250% extra. Brutal. Cosas de, de Grisa, que en Twitter pone maravillas. 9, 10, 12 años, como vamos a ver en dos de las noticias. Así pues, empezamos con el, el resumen. Primera noticia de ayer. Condenan a 11 años a un hombre por secuestrar y violar a su expareja. Estos hechos sucedieron en... Un momento. En dos... Espera. 2020 y se tra... Están... Esto es de 2020. O sea, dice, vamos a contar los de los últimos siete días. ¡2020! ¿Vale? Es sistemático porque en los últimos siete días han pasado cosas de 2020. Vamos a ver, me parece muy bien que quieras visibilizar estas cosas, pero ¿por qué lo haces tan mal? ¿Por qué manipulas tanto? O sea, me parece muy bien que tú digas, no, a ver, voy a poner solamente las condenas que haya habido en estos últimos siete días, porque si pongo solamente denuncias, pues no, no, da, tiempo, no da tiempo a verificarse, y entonces simplemente voy a poner esto, ¿no? Voy a cortar y poner las resoluciones que ha habido. La semana que viene, pues habrá otras resoluciones, la siguiente otras resoluciones, pero no, aquí lo va a mezclar todo. O sea, cosas que pasaron hace años con cosas que hipotéticas, que, que supuesta, que presuntamente han pasado esta semana. Trata de una pareja que terminaron de forma cordial y que quedaron para tomar algo con una amiga. Bueno, Después, es horrible lo que eh, pasa, ¿vale? Lo que, que es horrible. Por favor, parase y que la llevase a su casa. La es encerró horrible. en el coche y fue escampado en la que el señor la, la cogió. La fiscalía pedían 20 años, pero lo han condenado a 11. Bueno, pues la han condenado, me alegro, menos mal. Se ha descubierto que efectivamente lo que hizo, pues... O sea, que, que lo hizo, y entonces, pues, eh, le ha caído una pena de prisión de 11 años. Bien, o sea, bueno, la justicia no era patriarcal y eh, había cultura de violinización. Bueno, veo que sí que se condenan estas cosas. Me alegro mucho. Siguiente noticia. Dos camareros detenidos en Málaga por abuso sexual. Esto sí que es de esta semana, pero eh, esto no está demostrado. O sea, aquí no ha habido juicio todavía. Esto no, no hay condena a una menor de 16 años en el baño. Se siguen investigando porque esta noticia también es muy reciente y se investiga a uno por abusos sexuales y al otro camarero por no impedir los abusos. Vale, pero esto es presuntamente, ¿no? esto no se sabe si es correcto. Abusos sexuales. Tercera noticia. Cinco menores detenidos por violar presuntamente a las dos niñas de Burjasso. Giro... Esto sí que es de, de esta semana, pero tampoco está demostrado. Aunque es terrible, toda la descripción, o sea, todo lo que narra, de verdad. Y evidentemente, pues esta persona, Carla Galeote, lo que hace es mencionar casos particulares y no estadísticas. Que tú puedes hacerlo, está muy bien mencionar casos particulares, pero de ahí, de, o sea, de, de los casos particulares, extrapolar que es algo sistemático es absurdo. Para decir que algo es sistemático tienes que mostrar una estadística, una tendencia, un, pues no sé, por sitios, por lugares, por, pero no, no, no casos. Una cosa o la otra. No puedes decir, no, solamente los de los últimos siete días y sacar de cosas de hace dos años y decir que voy a demostrar que esto es sistemático mencionando casos particulares. Por favor, haz bien las cosas, porque es que si no es manipular muy fuertemente. Estamos hablando de que los cinco menores tienen entre 15 y 17 años, los chicos tienen entre 15 y 17 años y las chicas eran niñas. Tenen... Mola porque estos mismos te dicen, ¿no hace falta mencionar el, el, la procedencia del agresor? Bueno, hace falta... Mencionar el género del agresor. Tenían 12 años. Las niñas no. Es muy fuerte, o sea, esto es loquísimo. O sea, si esto es verdad, es muy fuerte. Conocían a los agresores, los conocieron por Instagram y quedaron con ellos. En este entonces, a una la violaron de forma grupal y a otra la violaron de forma individual. Y además a estos. Presuntamente, pero si esto es verdad, qué horror, de verdad grupos de chicos se les está también investigando por otra presunta violación a una niña bueno a mí no se aquí dice presunta está bien de 13 años encima estoy viendo muchos comentarios de personas señalando a las niñas diciéndole que qué hacen con instagram y que qué hacen quedando con chicos que no conocen como si ahora bueno yo no he visto eso que no dudo no dudo de que haya personas que, que no tienen mucha idea de la vida y que mencionen eso pero el problema no es o sea el problema no está en que las niñas queden el problema está, evidentemente, en los agresores, pero el problema también está en los padres que permiten pues, que, que hagan estas cosas con tan poca edad. Y además, según Instagram, no se puede hasta los 14 años. Entonces, evidentemente, pues tendría que haber más control de, de los padres hacia los niños a tan temprana edad. O sea, sobre todo pues, con cosas así más razonables, evidentemente en un control absoluto y demás, pero vigilar un poco 
Madre mía. Ahora las mujeres cada vez que conocemos a un chico tengamos que pensar que ese chico es un presunto violador. Un poco lo pensáis, un poco el feminismo va hacia eso. Y no está hablando de que vosotras, las tías de veintipico, piensen eso, sino 14, o sea, 13 años. 12, 13 años, no sé qué edad tenía, pero... La última, que para mí es la más grave, detenido un depredador sexual de 40... Vale, esto sí que es de, estas, de estos últimos 7 días. Hay dos años. Pero evidentemente, como es de los últimos 7 días, pues no está confirmado. Por abusar de 26 menores de entre 8 y 12 años con los que contactó en plataformas de videojuego. Este señor albergaba... Más... Vale, o sea, esto nos lo está intentando vender como algo sistemático, cuanto esto es una locura que difícilmente te la encuentras en, en otros sitios. Esto, esto, es, esto es una salvajidad, o sea, esto es espectacular. Pero esto no es sistemático, esto es un caso particular burrísimo, pero burrísimo, exageradísimo, pero no significa que esto pase cada semana. Más de 2.000 archivos de pedofilia y engañaba a las menores en los videojuegos dándoles regalos en dichas plataformas para después obtener favores sexuales. Yo... Que sí, que es súper turbio todo lo que está mencionando, es horrible, pero no demuestra nada su premisa, o sea, en la sistematicidad y todo eso. Y hay que señalar las manipulaciones, aunque todo sea horrible, también hay que pues, buscar la veracidad de el diagnóstico que está haciendo para solucionar eso. Esto es algo que se tiene que solucionar. Pero inventándose esto, inventándose por qué pasa esto, cómo pasa y tal, no se va a solucionar, sino que se va a agravar. Y más personas habrá porque se investigará peor. Cuanta más impunidad, más casos. Entonces, quienes están inventando por motivos políticos los, pues lo que hay detrás de todo esto, lo que hacen es que se investigue peor, que haya más impunidad y que por lo tanto aumenten los casos. Bueno, no mencionaba que aumentaban los casos. A ver si va a ser por esto. Otra vez estoy viendo que hay gente que culpa a las niñas porque no tenemos un lugar seguro para nosotras. Estoy cansada. Porque los hombres ven segurísimos, pese a que la mayoría de agresiones y homicidios y demás sean hacia ellos. Y es que siempre lo, lo, lo hacen todo como una competición de ver quién está peor. A mí me da absolutamente igual si, el género del agresor, de la, del agredido, de todo, eh, eh, la procedencia. Me importa pues que haya agresiones, que haya problemas, que la gente esté mal. Pero de ahí a manipular para todo. Es que me parece lamentable, de verdad. Nos vemos.